नमस्कार सबै जनालाई म अशोक काफलीको तर्फबाट आज एउटा नयाँ उपन्यास लिएर तपाई समक्ष उपस्थित भएको छु अ एक सरको माया जियोस पौडे जिउद्वारा लिखित उपन्यास एकदमै मन पराइएको उपन्यास अबको हाम्रो भाषा रहनेछ यो उपन्यासलाई धेरै जनाले मन पराइ दिनु भएको थियो अ यो उपन्यास बाहासन गर्न अनुमति दिनु हुने लेखक जियोस पौडे जिउप्रति एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो उपन्यास अलिकति पुरानो उपन्यास हो 2075 सालमा बुलबुल पब्लिकेसनले यसलाई बजारमा ल्याएको हो यो उपन्यास पढ्दा को केही अनुभूतिहरु आफूले फिल गरेका कुराहरु तपाईले समक्ष शेयर गर्छु यो उपन्यास अलिकति लामो छ 10 11 घण्टा जति नै लाग्छ यो पुस्तक सकाउनका लागि एक दिनमा लगभग 24 घण्टा हुन्छ 24 घण्टा नै हुन्छ 8 10 घण्टा हामी सुत्छौ नै त्यसमा पनि मैले एक दिनमा 10 घण्टा 11 घण्टा जति लगाएर यसलाई सकाएको थिए एक पटक बसिसकेपछि पढ्न बसिसकेपछि यो पुस्तक छोड्नै मन लाग्दैन जहाँ जान्छौ पढ्न जान्छौ जागिर गर्न जान्छौ जहाँ जान्छौ यो उपन्यास मनमा अनि दिमागमा बसिरहन्छ सुन्दा बरु तपाईले इयरफोन लगाएर सुन्न सक्नुहुन्छ तर एक पटक सुनिसकेपछि यो उपन्यास छोड्नै मन लाग्दैन त्यस्तो मिठो उपन्यास छ यो उपन्यास पासन गर्न अनुमति दिनु हुने लेखकपति अब पनि फेरि पनि एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सुरु गर्छु जियोस पौडे जिउद्वारा लिखित उपन्यास एक सरको माया आत्महत्या गर्न लागेको युवक चाहिँ क्लिपको पासो लगाएर डोरीमा झुण्डिरहेको नीलो जिन्सको पाइन्टलाई उत्तरी जंगलबाट बेगिएर आएको बतासले हल्लाइरहेको थियो मैले त्यो बतासलाई इनै हातले च्याप्प समातेर भने ए बतास जा भरतपुर विमानस्थलमा गएर उसलाई मेरो घरको बाटो देखाइदे उ मायाको बाहार लिएर आउँदैछ जीवनका सुनामुला सपनाहरू सङ्कालेर म उसैको बाटो हेरिरहेको छु म हुँदै यो कामको जिम्मेवारी त हजुरले ज्योतिलाई दिनु भएको होइन र नरोक्नुस् मलाई धेरै टाढा जानु छ कसैलाई नयाँ जीवन दिनु छ म सस्के ए हो त नि तक्षण मुठी खोलेर बतासको मुक्ति गर्दै भने सरी यार भुलेछु ओके शुभयात्रा बतास उही बेगमा बेगिएर गयो पाइनको उद्धार गरेर म कोठामा गए र त्यसलाई लगाएर जीवन दिए रातो टिसर्टले त्यसलाई साथ दियो मध्य सहितको मध्यान्हको समय बाहिर कामको वर्षा भइरहेको छ वित्तमा टाँसिएको ऐना हेरे ऐनाले हिजोको कुरा देखाउने कोसिस गर्दै थियो तर मैले नसर फेरे र चलिरहेको क्षणलाई मात्र हेर्न साए ऐना भित्रको म जस्तै केटोले मनमा नै भन्यो ओए त किन झुसिल किरो जस्तो भएर बसेको अँ जा गएर दारी काटेर सफासट भएर आइस तीन बजे को फ्लाइट हो क्या रे वो आई बुक दा चार बजे सा चार घंटा तो उसे बाकी नहीं सा ऐसा तो प्रसाद पनी ग्रहण करेगा को सही ना त्यान प्रसाद में बंदा ज्यादा परिमाण केंद्रित सा उसे देखी नहीं मामाती आक्रमण भाई रही को सा मैंने प्रतिरक्षा करनो सा मकास को इस्तम्बा खड़ा करने सोच मचो ही ना त्यो छेड़ बंगूर होन्सा सामाती भाई जंगे पिलर नहीं गाड़ सो ना भाई कहीं साइना ऐसा माउस लाई बाहे बार को साहस बाटू ले रा मेरे आतीत को यथार्थ बताए रे जान सो जुस्से दारी फड़ानी करने इम्मत बाथरूम को रेसर में देखी ना घर बैठा निश्चित रा मैं बिरको टी सोक थी रा लाके काम को ताप रा मन को ताना दुबई सशक्त आसन कई ले पोले पर सिर्फ पीड़ा होन्सा तक कई ले पीड़ा वाहे पर सिर्फ बोलता जो सर पोल था बनी पोलाई को स्वाद बने उस तय खैर पोलाई को रह चोड़ा हूँ सॉइलर में ठुला ठुला इन्हें आरु एक और कलाई रब बसी रही कासन मैले कुर्ने पर निभायो मेरो पालो दूसरों नंबर में सा उन्हें तो पकुरी नहीं रही कुसो और इन्हें मलाई जोश कहीं रहन्सा इस और राती को बिंबा मस्तिष्क में प्रॉपर मिमेट भाई रहन्सा माँ आँखा चिमलान सो रसिमली रहने कोशिश कर सो तर आँखा आप ही खुल सन इसको ये उटा बिंबा प्रतिबिंबी तो दे प्रतिबिंबा को अपनी प्रतिबिंब बने रा मेरे मस्तिष्क कलाई डोर है राईसा मेरे आँखा और इन्हें छोड़े रा बाटो तीर ताऊड़ी है एक निमेश कला की ये उटा त्यां स्कूटर देखियो तत्काल स्कूल को पर खाल ले स्कूटर लाये तो लुकायो स्कूटर आपने ये लाये जस्ता लाये क्यों तरह न होनु बने जो ती तो उस लाये रा सार बजे तेरा मात्रे आउनु बने वरकर बारा बजे रा बीस मिनट का एको सा दाजु आउनुस तारी खड़ा नहीं करने पाल हुआ ऐसा नाइले मेरे गाला सील लो बनाई दिए उसको आत को कला को सम्मान स्वरूप सुल का तेरे रम्मा बाहर रहने उसकी है टंटलापुर काम लाखी रही को सा अली अली आवाज़ बनी साल दाई सा मैं तेरी खाला क्यों नसीब को चुया पसल में गए रा कुरुम्बा पिए ये आई ना आई ना नेपाल में कहाँ कुरुम्बा पाऊनो को क्यों मन ता एक गिलास मोही पीऊने थियो तरह यो सहारो मन मोही को मोहा मालो भियो को क्लेते इसको ठाउरी ना सके ना है कि मोही में आज़े को ला मन आप ले कॉस्टो तनाव सा उस अंग बेड बाई पसी कुरा को शुरुआत कहाँ � एक बस ना एक हारा मिनट बाकी नहीं थियो जब हम मेरे ही घर को गेट माफ़ के नवंबर ही ज्योति आए कि रही सा गेट बाहर ते स्कूटर उभी रही को सा तर ज्योति ले किन गेट बंद आपनी पार आला करे स्कूटर पार करी क्यों ली ना तो त्यान छाया नहीं पड़े को सा फिरी ज्योति ये ती छाया नहीं किन आई खुल दोली मन में बोके रही मैं घर भीतर चिढ़ सो जब हम आल में बोक सो सोफा में ज्योति संग कई ऊपर नहीं बसे किसे मज़ा उसको पार्थिक सहमा सो ज्योति ले मेरे गाला नॉइरी प्रश्न करी कहाँ जानू भाई को थियो ज्याल्टो का सब एक खुल ले छोड़ेगा 
ते भिरकोटी चोकसम्म गएको थिए मैले पनि ज्योतिलाई हेर्थे न हेरे स्वभाव थिए मेरा आँखा अर्कैतिर आम फालिसकेका थिए जसलाई उनीहरु पहिलो पटक प्रत्यक्ष देखिरहेका थिए जब मेरो आँखा उसका आँखा सँग ठोकिन्छन् उ मुसुक्का हाँस्थे अनि हामी बीच नम्र अभिवादनको आदान प्रदान हुन्छ म उसैको सामुन्नेको सोफामा बस्छु र ज्योतितिर हेरेर बोल्छु तीन बजेको फ्लाइट भनेकी थियो त सायद ज्योतिलाई मैले पहिलो पटक तिमी भन्दै थिएँ ऊ मौन रही जब आगन्तुकबाट आयो पहिले तीन बजेकै फ्लाइट बुक गरेकी थिएँ कामबाट छिटै फुर्सद मिल्यो सिट पनि खाली रहेछ त्यसैले अगाडि सारे जति सक्दो चाँडै आउन मन लाग्यो असम्म हाम्रो पहिलो संवाद नै कति गहिरो औपचारिकता भन्दा धेरै टाढा म उसको मुहार हेरेर विश्लेषण गर्न थाल्छु ऊ तस्बिरमा भन्दा धेरै राम्री अनि फरासिली भने म आमाथि नपुगी सिधै एयरपोर्ट गएँ नि जाँदै गर्दा फोन गर्नुभयो बल्ल सोधी बोली उसले सम्बोधन नगरी बोली तर बसिलो वाक्य बोल्दै गर्दा उसका आँखाले भने आगन्तुकलाई हेरिरहेका थिए ऊ मुस्कुराई ज्योति धेरै खुसी देखे कि से म भन्दा पनि हुन त म पनि खुसी नै छु तर हिजो रातिका बातहरूको ह्याङओभर उत्रिएकै छैन त्यसैले मेरो खुसी गलामै अड्किरहेको छ म बाहिर निकाल्न खोसिरहेको छु तेहोरो संवाद भने चलि नै रहेको छ ज्योतिका आँखामा सलसलता देख्छु आगन्तुकका आँखामा शीतलता मेरो आँखामा के छ कुन्नी ज्योति जुरुक्क उठेर बोली ला म त आमा थिम नगई नहुनेछ जसरी नै आउन भन्नुभएको छ पछि गई भइहाल्यो नि यस्तो गाममा किन जानु मैले भन्नुपर्ने यही थियो तर स्वार्थी मनले रोक्यो चार बजीभित्र जसरी नै आउनु है आगन्तुकको अनुरोधमा हस् हजुर यो ज्योति समयमा हासिल हुन्छे भन्दै उ गई चार बजे नै किन नि मैले जिज्ञासा राखेँ उसले समाधान गर्दै भने छ बजे पुजोकबाट नेपालगन्जको बस जान्छ क्षेत्रपुरमा मेरी साथी बस्छे ऊ बिरामी से उसलाई आजै भेट्न जानु छ घर जानको हतारले होइन हाम्रो वातावरण अनुकूल बनाउने मनसायले ज्योति निस्के ऊ बिबिएस पढ्छे तर पनि मेरो नजरमा फुस छिनैसे समस्या उही छ अब कुराको सुरुवात कसरी गरौँ धेरै कुराहरू सुनाउन छ उसलाई कुराहरू डरलाग्दा छन् भेट पहिलो सत्य तितो हुन्छ भन्छन् मलाई तितो सत्य गुलियो बनाउनु छ हुन त करेला मन पराउने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छन् चिया चिसो के पिउनु हुन्छ मनले नसोचेको कुरा मुखबाट फुस्कियो होइन ठिकै छ हजुरलाई कुर्दा अघि चिया पिएका थियौँ उसले हल्का मुस्कान छोडे मेरो समस्या उही छ म पनि केटीसँग बोल्ने नजान्ने त होइन तर नजान्ने जस्तै भएको छु यो भेट मेरो लागि केही विशेष भए पनि दुबईका लागि महत्त्वपूर्ण छ लामो यात्रामा सहयात्री बनेर एक अर्काको हात समाउनु अघि उसलाई आजको बिन्दुसम्मको मेरो जीवनको लीला सुनाउनु छ उसलाई शिव र कृष्णको कथा सुनाउनु छ समय छोटो छ उसलाई छोटै समयमा बताउनु छ कि यो सिक्का खोटो छ मन डराइरहेको छ म सत्य उकल्न चाहन्छु मेरो सामु अरू कुनै विकल्प छैन गम्भीर देखिनुहुन्छ त हजुरलाई सन्चो छैन र उसले मेरो ख्याल गरे चाहिँ गरी सायद गर्न पनि चाहन्छे केही भएको छैन म ठिक छु सायद नर्भस पो भएँ कि ल किन नि मसँग डर लाग्यो र ऊ हाँस्दै बोल्छे समाजले गति लेला जस्तो छ कस्तो खुलेर बोल्न सके से यस्तो अवस्थामा त केटीहरू लजाउनु पर्ने होइन र ऊ त मैले सोचेभन्दा बिल्कुल फरक निस्के ऊ खुलेको देख्दा मलाई पनि खुल्न केही सहस हुँदैछ यसै बिचमा उसको फोन बस्छ केही समय ऊ मच्छाले गफिन्छे मानौ उसको अगाडि कोही छैन फोन राखेर ऊ मतिर हेर्थे बोल्छे होस्टेलका साथीहरू जिस्काउँदैछन् हजुरलाई भेट्न आउने कुरा भनेकी थिए ऊ धक्नामा नि खुलास्त प्रस्तुत हुन्छे मैले केही नसोधे पनि ऊ उसका बारेमा बताउँदै जान्छे ऊ नर्सिङ पढ्दै गरे कि केटी हो अक्सर मान्छेहरू ठुला सपना देख्छन् उसका पनि रङ्गीन सपना होलान् उसको सपनामा डाक्टर होला विकसित देश होला सुन्दर भविष्य होला मेरो सपनामा भने सानो व्यवसाय र स्वदेश छ ऊ के सोचेर मलाई भेट्न आयो होला मनमा कौतलता छ मेरो जीवन साथीले मलाई सुनको बाकसमा हिरा बनाएर होइन मनको आकाशमा सधैँ चम्किरहने तारा बनाएर राखोस् मेरो कुनै ठुलो सपना छैन आहा कति सुन्दर सोच अक्सर मान्छेहरूको भन्दा फरक उसमा आत्मविश्वास छ उसले मलाई मोहित बनाउँछे म उसका कुरा सुन लालायित हुन्छु उसको हाउभाव निहाल्छु बोली मिठो लाग्छ हाउभाव आकर्षक छ सुनिरहू जस्तो हेरिरहू जस्तो उसलाई कुनै कसीमा राखेर जाँच्ने आवश्यकता रहेन निर्दोष चाहिँ ऊ सफा निर्मल रकाउँछन् ऊ कल्चौडो बढकी से जुन मेरो मन पर्ने बढा हो बरू मनै उसको काबिल छैन उसले ममा के देखी कुन्नि जब उसले नदेखेको मेरो जीवनको पृष्ठ म आफै पल्टाएर उसलाई देखाउँछु र पढेर सुनाउँछु तब उसले मलाई कुन नजरले हेर्ले सोच्दै मन निम्योठी रहँछ परिणाम के होला आशा त छ उसले मलाई बुझ्छे यद्यपि म उसको निर्णयलाई स्वीकार्ने छु यसैबिच फेरि उसको फोनमा आउँछ साथीहरूकै रहेछ एकछिन मजाक गरेर राख्छे उसले फोन राखेपछि म आफ्नो योजनाको पृष्ठभूमि खोल्नतिर लाग्छु मलाई थाहा छ हामी एक अर्काप्रति सकारात्मक छौँ तर जिन्दगीको यो महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु हो कि म हजुरको सामु केही कुरा राख्न चाहन्छु फेरि उसको फोन बस्छ उसले त्यो फोन काट्छे र मेरो अनुहारमा हेर्छे म अगाडि भन्दै जान्छु मेरो जीवनमा घटेका केही घटनाहरू छन् जुन मैले हजुरलाई भन्नै भन्ने हुन्छ फेरि पनि उसको फोन बस्छ हेर्नु न साथीहरूले पनि वाक्कै लगाए ऊ एकछिन बोल्छे र फोन काट्छे 
उसको हसीलो चेहरा गंभीर बंद गई मोक एक ठावब अगाड़ी बढ़् मेरे कुछ सुने पी हजर को विस्तार में परिवर्तन भी आन सकता तर मैं तेज को चिंता छाइन मैं चिंता यो कि यदि ये कुरा नबताइकन हम सहयात्रा अगि बढ़ो भोलि दुर्घटना नहोला भन्न सक अनायास ससंकित होन उसको फोन बस ऊ हल्का क्रोधित देखिसे कई नबोलिकन फोन काटे स्विच अफ कर बिथोलिए को परिवेश अनुकूल भाग मैं राहत महसूस होता मैं आपको फोन अफ करें कुरा सुरू कर मैं ठा छेन मेरे कुरा सुरुआत र अंत्य को सिलसिला मिल्स हवा मिलते हैं आशा छजूल मिला भाग ग्रहण कर ऊ मौन रहे मुंटो हल्ला अनुमति दिशे अभी म क्रमश आप वृत्तांत खोल्सु चार वर्ष को कार्य अनुभव बोक म दुबई बा सीधे मालदीव जहाज थे जहाज को जाल देखे दृश्य सांस मनमोहक थी समुद्र में थुप्रे सना टापूर नीलो पोखरी में कसले धेरे कर्कला को पातर चुड़े राखे जस्तु म जाल बाहर नजर डुलाइर थे पायलट ने उदघोष गयो कैबिन क्रू प्लिज प्रिपेयर फर लैंडिंग जहाज ने उचाई कम करें समुद्र भाग कई मतसम लियाऊता समेत अवतरण करने हवाई अड्डा को जमीन देखिए थे जहाज समुद्र को पानीम अवतरण होने लगे लगी रखे थी म रोमचित भैर थे जहाज का पांग्रा ने पानी छूने लगे एक्काशी अगाड़ी जमीन देखिए तेई रहे इब्राहिम नासी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जोड़ ने थरथरा जहाज ने मालदीव को जमीन छोयो जहाज को ढोका निस्कृद समुद्री हवा को एक चोक्का मैं स्वागत करो जहाज को सीढ़ी बा सड़े चार तीर समुद्र के घेरि हवाई अड्डा को टापू में पाइला टेक्न हो कि मैं यो लो तो टापू न भर एवं विशाल कर्कला को पात हो जो समुद्र में तैर रखे आगमन पत्र जहाजम उपलब्ध कराइए थी जो मैं भरी सकते थे इमिग्रेसन को टूरिस्ट लेख काउंटर में चाइनीज पर्यटक को लाइन थी ते लाइन में मसंगे आया गोरा पर्यटक गहरा मिशिए मो हैंड लकेज गुड़ाऊ दाया तीर को नया ओक पमिट लेखे काउंटर को अगड़ी गए उभिए पालो आए पी काउंटर में गए आपको पासपोर्ट रिजा में प्रतिलिपि बुझाएं इमिग्रेसन में मेरे पासपोर्ट रिजा रुजू कर आँखा को स्कैनिंग कर कंप्यूटर में राखी ते पीछे मात्र पासपोर्ट को पाना में अराइवल को स्टैंप लगे कई बेर में मेरे लगेज बेल में घुम्द आईपुगो ते पीछे ट्रली में राखे धकिले मैं निस्के मूल ढोका बाहर निस्कन हो कि मेरे लगेज स्कैनिंग मेसिन में जांच भो जांच पास भै पी म लगेज राखे ट्रली धकेल अराइवल को मूल ढोका निस्किए बाहर थुप्रे मानस विभिन्न नाम लेख का प्ले कार्ड बोक उभि थे तिनी अराइव बा निस्क्रिक मानस हेद्द मुस्कुराइ थे एकजना अंदाजी पैंतीस चालीस वर्ष को मं मेरे नाम को प्ले कार्ड बोक उभी रखे थी उसको ओट बने बनावटी मुस्कान भी थे उसको अनुहार फुंग रंग उड़े कागज जस्तों देखे थी उसका आँखा रात भर ननिधाए जस्त देखिन्े उटोलाइ रखे थी हेलो आई एम आलोक शर्मा तो मैं अगड़ी पुगे मैं आपको परिचय दीद अभिवादन करें ऊ चस्क मरुभूमि जस्तों मुहार में हरियाली लियाने कोशिश करते बोलो वेलकम टू मालदीव सर म नारायण सालीसे विदेश में भेटि कुछ नौलो कुछ होना तरपी भित्तिक स्वाभाविक रूप में भावनात्मक एकता आँच हमी टर्मिनल बार दक्षिण तीर लग्य सफा समुद्र को किनार सिक्री को सहारा ने गाड़ी को पोल में बांधी डुंगा आगंतुक पाहना स्वागत करें का स्मोकिंग एरिया छुट्टे धोक गोजी में एक पट्टा डनहिल थी डनहिल मैं दुबई में पिने सुरोटो सेकिंग में मेरे लाइटर जफत भग मैं नारायण सालीसे लाइटर मागे उनके आपको गलती सुरोट को बट्टा भी राखी लाइटर निले दिए उनको सुरोट को नीलो बट्टा केमल लेखे थी दुबईजना ने आपको सुरोट सल्का टर्मिनल बार दक्षिण तीर कई अगड़ी गए पी थोड़े पश्चिम बा मले शहर जाने डुंगा चल रहे हवाई अड्डा बा दक्षिण दिशा में लगभग डेढ़ किलोमीटर टाड़ा मले शहर उभि थी मले शहर समुद्र में तैर रहे जस्तु देखिन्यो चालीसे काउंटर बार दुईवटा टिकट लिए आए हमी मले जाना का लगी काठ को डुंगा में चढ़ डुंगा सय यात्रु क्षमता को थी डुंगा को छत्र चार तीर का भित्तार काठक थे झालबानी शीशा का डुंगा को अग्रभाग तीर थोड़े खाली ठाव थी घर को जस्ते पीटी भि बस्ने निस्कने टोका टोका को दाया तीर अग्लो सीट में स्टेयरिंग सामते कप्तान बसि पंचभाग को टोका में सहसाला कुबी को सीट में बसे मैं चालीस सोधे दाई यहाँ बट मैं जाने टिकट कति पर्स दस रुपया रुपया हजर सर नेपाली को रुपया यहाँ को रुपया डुंगा को इंजिन स्टार्ट भो समुद्र का साना साना छाल में हल्लिद डुंगा बिस्तार दक्षिण दिशातर्फ बढ़ना थालियो करीब दस मिनट में मले को किनार पुगे डुंगा रोक अटेस मटेस भर बस का बिल्डिंग भर मले शहर में मैं पैलो पाइला टेके हमी उतरे किनार एटा बोर्ड लेखी थी जेटी नंबर दस हमी जेटी संगे टाँस एक तर्फी सवारी चलने रोड में उठियो नारायण चालीस ने पहले नंबर प्लेट भैर एटा टैक्सी रोके लगेज टैक्सी को डिक्की में राखे हमी भि बस्यौं नारायण चालीस ने ड्राइवरला बुरुजुमा को सी बिल्डिंग 
ट्याक्सी माले सहर भित्र छिर्यो सन् 21 सम्ममा मालदिस डुसा भन्छ नि दाइ मैले साली सिदाईसँग अनौपचारिकतालाई औपचारिकतामा बदल्ने कोसिस गरे उनले मलाई हेरेर किञ्चित ओट तानेर भने खै सर वैज्ञानिकहरु त्यसै भन्छन् त्यतिखेर चाले सिदाइ के भइरहेका थिए स्कुलमा टापु नै टापुको देश भनेर पढ्दा मैले कहिले यो देशमा काम गर्न आइपुग्छु भन्ने सोचिन मैले संवाद जारी राख्ने प्रयास गर्थे भने यो देशमा टापुहरु कति छन् होला दाइ लगभग 1200 जति होला सर सबै टापुमा मान्छे बस्छन् लगभग 200 टापु मात्र बस्छन् सर 150 जति टापुमा होटेल र रिसोर्टहरु मात्र छन् सालक मालदिभियन भाषाको गत गीतमा लयमा गल्ली र मोडहरुमा ट्याक्सी मोडिरहेको थियो मैले मालदिभ जानु हो कि विकिपीडियाबाट सामान्य जानकारी लिएको थिए त्यसैले मलाई थाहा थियो मालदिभ समुद्री सतहबाट जम्मा 1 मिटर उचाइमा अवस्थित छ त्यहाँको तापक्रम 12 महिना 25 देखि 30 32 डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहन्छ त्यहाँका शत प्रतिशत नागरिक मुस्लिम धर्म मान्छन् विश्वमै पहिलो पटक मालदिभ सरकारले गिरी खुसी टापु छेउको समुद्र भित्रबाट क्याबिनेट बैठक गराएको थियो आदि अनि दाइ हजुर मालदिभ आउनु भएको कति भयो 5 वर्ष भयो सर हाम्रो सम्बन्ध भने सारी नै थियो भनेपछि तपाई कम्पनीको पुरानो कामदार होइन सर यो कम्पनीमा काम गर्न थालेको 1.5 वर्ष जति मात्र भयो पहिले अर्कै कम्पनीमा थिए ट्याक्सी रोकियो हाम्रो गन्तव्य आइपुगेछ गुलाबी रंगको अग्लो बिल्डिङ अगाडि हामी उत्रियो चालिस दाइले मलाई भित्र लगेर गए सिडीको छेउमा एउटा टेबल र कुर्सी थियो कुर्सीमा बसेको सेक्युरिटी गार्ड फोनमा घुसेर कतै हराइरहेको थियो हामी भित्र पसेपछि उसले एक झलक हामीतिर हेर्यो चालिसे दाइले बटम थिचेर लिफ्ट बोलाए लिफ्टले हामीलाई छैटौ तलासम्म लग्यो चालिसे दाइले खल्तीबाट साबे निकालेर अपार्टमेन्ट 6 डीको ढोका खोले बिल्डिङको दक्षिणी भागमा रहेको उक्त अपार्टमेन्टको ढोका भने उत्तर फर्किएको थियो बाँसा कोठा गल्ली एउटा ठूलो हल त्यो हलबाट बाहिर बाल्कोनी निकालिएको छेउमा बेडहरु बेडरुमको पश्चिम भित्तामा एउटा अटाच टोइलेट बाथरुम जोस अपार्टमेन्ट आकर्षक थियो यही हो सर कम्पनीले हजुरका लागि व्यवस्था गरेको अपार्टमेन्ट हजुरलाई कस्तो लाग्यो मैले कोठाको निर्देशन गरिरहँदा मेरो पछि पछि हिँडिरहेका चालिस दाइले मेरो मन साइ बुझ्न खोजे म बेडरुमबाट पूर्व हलमा आए र हलको दक्षिणी भागमा रहेको बाल्कोनीको डोका खोलेर हेर्न थाले बाल्कोनीमा एउटा सानो कालो रंगको काठको टी टेबल थियो टेबलको दुई पट्टी दुईवटा काला कुर्सी थिए टेबलमा एउटा कालो स्ट्रे पनि थियो त्यहाँबाट मालेको दक्षिण र पश्चिम तिरको खुला समुद्र देखिदो रहेछ मैले समुद्र तिर हेर्थे भने अपार्टमेन्ट राम्रो रहेछ दाइ मन पर्यो यात्राको कारण म केही थाकेको थिए अनि केही भोकाएको भने बाल्कोनीबाट फर्किएर हलको सोफामा बस्दै मैले भने दाइ मलाई भोक लागिरहेको छ केही व्यवस्था हुन सक्छ सर पिज्जाले भोक मेट्ने हो भने चाँडै आउन सक्छ न त त बाहिरै जानु पर्छ बाहिर नजाऊ ठीकै छ पिज्जा नै मगाउनुस् दाइ पिज्जा अर्डर गरेर मेरो छेउमा आएर बसे मैले सोधे दाइको घर कहाँ नि नेपालगञ्ज हो सर हजुरको नवलपरासी होइन कसरी थाहा पाउनु भयो अफिसमा हजुरको पासपोर्टको फोटो कपी हेरेको थिए ए अनि हजुर कुन डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ म एसआरमा छु सर डिपार्टमेन्ट एसिस्टेन्टको रूपमा चालिस दाइसँग कुरा गरिरहँदा मलाई बाल्कोलीमा गएर धुवा उडाउन मन लाग्यो अनि सोफाबाट उठ्दै भने दाइ आउनुहोस् कलेजुमा धुवा लगाऊ हामी बाल्कोनीबाट समुद्र नियाल्दै सुरोड सल्काएर धुवाको मुस्लो उडाउन थाल्यौँ समुद्रमा के टापुहरू देखिन्थे म बस्ने सी बिल्डिङको पश्चिममा एउटा ठुलो रातो खैरो बिल्डिङ थियो मैले त्यता हेरेको देखेर चालिस दाइले भने सर यो यहाँको दूरसंचारको मुख्य कार्यालय हो यसलाई धिरागु बिल्डिङ भन्छन् यो नजिकैको टापुको नाम बिलिङ्गिली हो सर मेरो कोठा त्यहीँ छ चालिस दाइले नजिकै रहेको अर्को टापु देखाउँदै भने भनेपछि तपाईँ दैनिक त्यो टापुबाट अपडाउन गर्नुहुन्छ हजुर सर मालेमा कोठा महँगो पर्छ के गर्नु धाउनै पर्यो हजुरलाई कम्पनीले कोठा दिएको छैन र छैन सर सबै आफ्नै तलबले म्यानेज गर्नुपर्छ संवाद चलिरहेको थियो कसैले डोरबेल बजायो चालिस दाइ गएर डोका खोले पिज्जा र कोको कोला लिएर वेटर आएको रहेछ दाइले पैसा दिए पिज्जा र कोको कोला हलको टी टेबलमा राखेर दाइले भान्सा कोठाबाट दुईवटा गिलास ल्याए हामी सोफामा बसेर पिज्जा टोक्न थाल्यौँ पिज्जा खाँदै गर्दा मैले भने दाइ अलिकति अमेरिकी डलर साट्नु पर्ने थियो दाइले भने सर चल्न त यहाँ सबैतिर अमेरिकी डलर पनि चल्छ तर आज भोलि मालदिभमा अमेरिकी डलरको अभाव छ ब्ल्याकमा साट्नु भयो भने राम्रो रेट मिल्छ बाङ्गलादेशीहरूले साट्छन् सर अनि दाइ बाङ्गलादेशीहरूले डलर महँगोमा साटेर के गर्छन् र सर खासमा मालदिभियन रुफिया विदेश रेमेड गर्न मिल्दैन डलर नै चाहिन्छ एक दुईवटा मनी ट्रान्सफरहरूले मात्र रुफिया एक्सेप्ट गर्छन् त्यो पनि लिमिटेड त्यसैले जुन कम्पनीले मालदिभियन रुफियामा तल दिन्छ त्यो कम्पनीका कामदारहरूले डलर साट्छन् हामीले पिज्जाको स्लाइस र कोको कोला सकायौँ एकछिनपछि चालिसे दाइले भने सर म अफिस जान्छु अहिले ड्युटीमै छु साँझा भेटौँला हुन्छ दाइ चाँडै आउनु होला साँझा मलाई हजुरले सपिङ गराउनु पर्छ चालिसे दाइ निस्कनै लागेका थिए मलाई सुरुरको तलतल लाग्यो अनि दाइसँग लाइटर मागे एयर होस्टेजले विमान अवतरण भएपछि बताएको स्थानीय समयअनुसार टाइम मिलाएको घडीमा मध्यान्हको बाह्र बसेको थियो 
एयर इमिरेट्स को फ्लाइट स्थानीय समय अनुसार बिहान साढ़े नौ बजे इब्राहिम नासिर हवाई अड्डा में अवतरण थी मालिक को समय यूएई को भाग एक घंटा अगाड़ी रहे पेट को भोक मेटिए जान को थकान मेटी को थे बिस्तरा मैं बोलाइ लगे गए पलटिए नजिक को मस्जिद बा आई रखे अजान को पवित्र पुकार को आवाज सुंदा सुंद बुसुक्क निदाय उड़ता तीन बजे थी बाथरूम गए नुआए भाषा कोठा को अवलोकन करें सपिंग करना का आवश्यक सामान को लिस्ट तैयार पारे कफी पिना मन थी तर सामान थे बालकनी में बसर म चुरोट तांद गहरो समुद्र में डुबुल मन था छ बजे तीर चालीस दाई आए उनके सोफा में बस्ते बने सरला सूचना आयोग भोलि बिहान दस बजे अफिश में हाजुर होने पर्ने भो मजूला लीन आऊँचु भैया नि दाई मैं छोटो जवाब दिए अभी फेरी बने दाई हमी सपिंग कति खेरा जाने हजर तैयार हो बने जाऊ अब हमी सी बिल्डिंग निस्क थोड़े अगड़ी बा दाइने तीर को सानों गली तर्फ मोड़ी हिड़ने क्रम में हम संभाल जारी नहीं थी बाटो तो सब सागुरा सागुरा रहे हाई दाई हो नी सर ठाव नहीं सानो ठूल गाड़ी रटो को खास आवश्यकता भी पड़ेन अनि दाई ये संसार से सुनसान सुनसान सा छ बजे बा आठ बजेसम यहाँ धेरे पसल बंद हो प्रार्थना का लगी करीब पंद्रह मिनट हिड़े पी हमी मले को अर्कपटी को किनार छे सानों पार्क में फुक्य त्या ठूल मालदीवी झंडा थी यह पार्क झुमुरी मैदान भाज सर अंग्रेजी में रिपब्लिक स्क्वायर नेपाली में चाह झंडा पार्क दाई मालदीव में नेपाली कति हो पांच छ हजार को हारहारी में होला सर सब भाग कुन मूलुक का कामदार बांग्लादेश का सर हमी बोलते समुद्र किनार को बाटो हिटी रहा थी दाई ने बाटो मले को रिंग रोड हो सर इसलिए मले कि किनार सकर लगाऊ अभी हमी अगिल तीर को यहाँ को भिभीआईपी जेट्टी हो इस प्रेसिडेंटल जेट्टी भाई बिहान उतरिए जेट्टी पूर्व तीर पड़ यहाँ बा जेट्टी नंबर सुरू हो एक नंबर जेट्टी हो हमी फर्क एक छिन झंडा पार्क में बस्य कई बेर चुरो तांद समुद्र को छाल हे कड़ी ने आठ बजाए पी बिस्तार चहल पल पड़न थालों अं हमी उठे नजिक को सपिंग मार्ट तर्फ लगे मार्ट को अगड़ी बोर्ड में लेखी थी एसटीओ पीपल्स चॉइस सपिंग सकें निस्कता बाहर भीड़ बाड़ निक बढ़ी सकते थी भीड़ सीझोल हमी कोठा में फर्क्य अर को बीहे भो सामान मिल जाए सकें सोफा में बस्ते दाई ने प्रश्न राखे मैं हल्का मुस्कुराऊ छाइन दाई बाईस वर्ष में ब्याचलर सक विदेशी को चार वर्ष देखि प्रमोशन को पछाड़ी दगुरी रखे बीहे को बारे में सोचने फुर्सद नि सकते अभी सर का दाजू भाई दीदी बहनी कोई छन अभी आमा बुआ म सान सदा बीतने भो मैं का 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 की हुर्काने भे का 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 एवटी बहनी रहा भाई उपहार दूर मैं बिस्तर करते दाई कफी पीऊ है दाई ने घड़ी हेथे भी दस बजी सके पशी पीऊला सर म जु एक कप कफी पिता कति समय जान र दाई दाई ने आपको पेट मुसारते हैं होना सर बर ऊ कई खाऊ कफी भोक मेटिद दाई भोक लगे रहे मैं दुईवटा चाऊ सऊ बनाए चाऊ सऊ खाएर दाई हतार में निस्किए दाई गए पी मैं कपड़ा चेंज करें सोटो कालो बक्सर रलो टी सर्ट लगाए एक कप कालो कफी बनाए अभी बालकनी को कालो कुर्सी में बसर कालो कफी पिंद कालो आकाश में चमक रह रात तारा रिलीमिली आईलैंड तीर आँखा डुलाए हे हे मतात धुआं धुआं देखना था घर चलि समुद्र में थी ढुंगा चलि आकाश में तारा जलि रहे जता तत धुआं पुत्ताई रहे लौ न के होना लगे मत्ती सकते थे झट्ट हिस्ट्री में चुरोट देखे जो मेरे आँखें अगड़ी बा पुत्ताई रखे थी चीसो भैस कफी को अंतिम स्वरूप लीएर म कोठा में फर्किए चालीस दाई ने एवं सीम दिए थे दुबई को डू सीम नि मले को घिरा गो सीम आप फोन में घुसाते मैं का 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 की समझे वहाँ तो खबर कर नहीं भूलेसु रात एगार बजन लगे थी में तो बाह बज्न लगे थी बाहर बजे रात भूट डुलने बेला में फोन करना मन लगे मग को महीना ने तो चीसो हो मालदीप में बने पत्त न होने फोन को सेटिंग मिला चार्ज में राखे अभी बत्ती निभा बिस्तरा में पलटिए बिहान उड़ा पलंग को सीरान में राखी मेरे हाथे घड़ी ने साढ़े सात बजे सकते थी उठे जीव तनखाऊ बालकनी में निस्कर बाहर आँखा डुला होना था सूर्य को किरण समुद्र को लहर में चमक रखे थी अगिलो दिन मैं ख्याल कर बालकनी करीब तीन सौ मीटर को दूरी में पश्चिम तीर समुद्र को पानी लिया मले को जमीन में लगभग रानी पोखरी जत्रे पोखरी बनाइए रहे तैं थुप्रे डुंगा थे कई बेर दृहस्था लकन कर कोठा में फर्किए अका फोन लगाए हेलो काका ढोक करें भाग्य मानी भैस राम्री पुगिस् तेरे फोन नलाए तेरी काकी आत्तीद थी हजर काका राम नहीं आईपुगे ते सब ठीक है नी ठीक है बाबू हिजो तेरे नया घर को भाड़ा उठा गए थे घर फोहर राखने रह मैं समझाए आक अरु सब ठीक ए अनि काकी दिन न ए कांसी ला बाबू को फोन हेलो काकी ढोक करें भाग्य मानी भैस पुग्दा बितीक फोन कर पर्देन म कस्त हत्या थे रात फोन आऊस कि सीना नहीं राखे सुत्यम तैं फोन नहीं करस अलाई तो ठीक है नी 
नया ठाउ में खान की कॉस्ट वाइज है कुन्नी कोठा में पकाने ठाउ तो सानी बाहर को ना खाएँ दुबई में जस्ते कोठा में पकाए रखाएँ तेरो पी ठीक सही ना तो लाइट हाँ सानी उनसा काकी उनसा तब भाई तीन तना लेनुस अब वो मक्के टके डिसाइन है अन्य बाई नहीं कोई ता जो तो ट्यूशन पढ़ना काकी से किरण लिखी करता ही चाहता उपनी ट्यूशन काको सा ये ठीक है सा काकी मैं सुक्रबार छुट्टी को दिन फोन कर चो अरे रखे ही ला ला अपनों ख्याल रखनो आजकल फोन कम थी आउंसा तेरो अम्मले अत्यार ना आउंसा फोन करते ही रखे उनसा काकी ला रखे ला ला बाबू रख फोन सोखा में रखे रा मैं बाथरूम सीरे फ्रेश बाहर आए अनि ब्रेड का दूध योटा स्लाइस टोस्टर में रखे किल्ली को पानी दत्ताए अनि एक कप शिया पनाए ब्रेड रच शिया सकाए रा मैं ऑफिस कला की तैयार होना था ले शॉट लाई पाइन बीत रहा ले रा लगाऊं दा अनि ना मैं मेरे बूढ़ी थोड़े पुट्टा देखियो बूढ़ी बीत रा बीत रा ताने रा दाया माया कोल्ड पार दे अनि ना ये ना था ले मन मन ऐसो से थोड़े ब� मैं हैंडबैग बा पासपोर्ट झिके तेस को गाता बल्टाए छ महीना अगि बनाई डिजिटल पासपोर्ट को फोटो में मेरे अनार अल नो देखिए थी म पसपोर्ट को पाना पलटाऊ गए युआई लेखी छाई को पाना होते हवाई जहाज लैंडिंग करना लगे सांकेतिक चित्र सहित नीलो मसीले मालदीप्स इमिग्रेसन रातो मसीले अठारह जनवरी दुई हजार पंद्रह तारीख लेखी छापसम का पाना फर्क गए मंतिम तीर को पाना में भग श्रम स्वीकृति को स्टिकर लौला ने मुसार थे जाऊ सर चालीस दाई ने मेरे ध्यान भंग करे दुबई को मारदीप माल में मा कि अफिस बैग को खल्ती में पासपोर्ट राखे रा। हमी कोठा निस्क्यौ बिल्डिंग में तो तल झरे हमी पश्चिम मोड़ियो थोड़े अगाड़ी इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल रहे तैंट हमी उत्तर मोड़ियो कई समय अगड़ी बढ़े पे फराकि ठूल बाटो देखिए इसलिए मजिदी मगू भर मगू बने मार्ग हो यो मे शहर को बीच बा पूर्वी किनार देखि पश्चिम किनारसम लंबी हरिओ बत्ती बल पी हमें तो बाटो काट्य हमी तैंब थोड़े अगड़ी बढ़ पश्चिम फर्क पहेलो भवन अगि पुगे फेरी दाई ने बने यही बिल्डिंग में सर हम अफिश मेरे कोठाबा अफिश नजिक रहे बिल्डिंग को तल बोर्डर में लेखी थी मार्बल बिल्डिंग हमी मार्बल बिल्डिंग भि सीर भि मार्बल होटल भी रहे रिसेप्सन डेस्क में बस का केटी हमी लाइ मुस्कुराए तैं अरुण अफिशर रहे दाई ने लिफ्ट बोलाए लिफ्ट का आठ समय का बटम थी हम अफिस चौथों तला में रहे लिफ्ट को ठीक अगाड़ी भर्यांग दाइने तीर एवटा कोठा जो का माथि को सानों बोर्ड में लेखी थी स्माइल सप्लाई सेंटर दाई ने मैं भि लगे रिसेप्सन को छेव को सोफा में बस्ने इशारा करते उन्नी पश्चिम तीर को टोका भि चिरे अगिसम नदेखे के रिसेप्सनिस्ट उत्तर पश्चिम को डोका निस्क तो डोका सानों गल्ली थी रिसेप्सनिस्ट हिस्सी पड़े कि राम्री थी उसको आकर्षक शरीर थी अभी हिड़ाई में लसकता बनी उसने मैं हेरा मुस्कुराऊ आने को कारण सोधे मैं आपको छोटो परिचय दिए म आलोक शर्मा दुबई बा ओहो सर मालदीव्स में तबला स्वागत है श्रीमाइल स्माइल तबला नहीं कुर्द हो रिसेप्सनिस्ट को मुस्कान रवाब संगे आयो म मुस्कुरा खोज्ते दाई आईपुगे उनके रिसेप्सनिस्ट हेड़े मर्निंग जेसिका जेसिका भी मर्निंग चालीस भैं मुस्कुराई केटी को मुस्कान में दम थी दाई ने मैं बोस को कोठा तीर लगे हमी पश्चिम तीर को डोका भि पस्य डोका भि अर्क हल रहे हल्का चार वा टेबल में कर्मचारी काम करिए तो हल को सीधा पश्चिम में एट सानो कैबिन थी हल बा दक्षिण तीर एट ठूल कैबिन थी हमी दक्षिण तीर को कैबिन भि सीर मैं देखने बितिक कुर्सी में बसि स्माइल अल मुस्कुराऊ उठे अभी मसंग हाथ मिलाऊ भ स्वागत है आलोक आशा छिम्रो यात्रा सुखद रहो इसमें सानो कत का श्याम बड़ का हसीला फरासीला खुलास्त कुरा करने स्वभाव का थे उन्नीस मेरे पैलो भेट दुई वर्ष अगर दुबईमें भग उन् गलफुड एक्जिबिशन में गई थे अगिलो साल ते एक्जिबिशन में पेहर भग तो वर्ष को गलफुड बने फेब्रुवरी आठ बा सुरू हो मैं दुबई में काम करने कंपनी उनके सामान आयात करते उनको सेल्स मैं नहीं हेथे उनके मेरे काम को क्षमता और अनुभव देखे थे धेरे रिसोर्टरस मैं राो व्यापारिक संबंध कायम करा उनसे उनके मैं राो पैकेज को अफर करिए जिस मंसूर कर मालदीव सुगे धन्यवाद सर यात्रा सुखद नहीं रहो उनके दाई तीर हेड़े वाले सालीसे सरीफ दुईवटा कफी पिलाऊन भन न इसमाइल हो सर भाई दाई ने मेरे कुइनो में हाथ ले सुधे मैं भी सर मैं कैफिन में जांचु अलग भेटाऊ लाई साली सेता निस्के इस्माइल ने मैं बस्ने इशारा करते कुरा अगि बढ़ाए हमी करीब एक घंटा जी कुरा में व्यस्त भो उन मेरे काम को बारे में रो अपेक्षा का बारे में मैं पुनः स्मरण कराए हमी टीफोन रिमेल मार्फत पैल नई धेरे संवाद कर सकता थी हमी बीच समझौता भग कई समय को भला कुसारे अलि ने मैं आपको कैबिन बाहर लीएर गए उनके सब डिपार्ट घुमा सबसंग मेरे परिचय कराए अंत्य में उनके सेल्स एंड मार्केटिंग डिपर्टमेंट में लगे जो मेरे कंट्रोल में आते थे कोठा भि तीनवटा टेबल थे ती टेबल को उत्तर तीर एटा सानों कैबिन थी 
स्माइलले त्यहाँ पनि सबैसँग परिचय गराए उनले मेरो नजिकै उभिएको एउटा भर्खर बिस बाइस वर्षको केटोलाई देखाउँदै भने ऊ यो डिपार्टमेन्टको कोर्डिनेटर ताउसिन इब्राहिम तिम्रो विशेष सहयोगी हुनेछ मैं सभामा मुस्कुराऊ आओस् अनि ताउसिन तीर हे मुस्कुराए ते पी मैं मेरे कैबिन देखा स्माइल ने बने तिम्रो कैबिन यही हो आशा छ तिमी कंफर्टेबल होने मैं मुस्कुराऊ तो राम रहे सर मन पर्यो स्माइल ने स्माइल दीदी भाई बेस्ट अफ लक म विश्वस्त छु यह कंपनी ने तिमी बाटे आशा और आकांक्षा में तिमी खर उतरीने पूरा कोशिश करने सर अगाड़ी को कुर्सी में बसर स्माइल ने मैं मेरे कुर्सी में बस्ना आग्रह करते हैं इसको अलावा हम लजिस्टिक टीम रोकल पर्चेजिंग टीम चाहे वेयर हाउसमें फुर्सद में गए हेन सकता ताउसिन ने मदद करने हम इंपोर्ट मैं नहीं हेने गे तिमी ठा नहीं हजर मैं ठा मैं जवाब दिए ते पी स्माइल ने बने लैपटप में तिम्रो अफिशियल ईमेल एड्रेस तैयार सेल्स मैनेजर एट आईएससी डट एमबी यो हम पुराना ईमेल एड्रेस हो तिमी भाग पैले को मैनेजर ने भी यही चलाथ अब तिमें आपको सीग्नेचर राखे रा, काम सुरू कर सकता हाउ सर मैं छोटो उत्तर दिए स्माइल कुर्सी उठते बोले कई समस्या पड़े मेरे डोका सदै खुल रहता तिमी फेर एक पटक बेस्ट अफ लक मैं धन्यवाद बने उन्हीं आपको कैबिन तीर गए स्माइल गए पी मैं लैपटप तीर ध्यान केन्द्रित करें एचपी प्रोबुक पैंतालीस सौ चालीस एस मोडल को लैपटप खुल थी बिहानसम का ईमेल कसैली रीड कर सकते रहे कई ईमेल डाउनलोड होते थे नया ईमेल में क्लिक करें नया विंडो खुलो मतर दाया भाग में सीग्नेचर लेखे ठाव में क्लिक करें मिल्टन सी वास्टन पुराना मैनेजर को सीग्नेचर रहे एडिट करें आलोक शर्मा बनाए अरु विवरण तो उही नई थी सेल्स मैनेजर स्माइल सप्लाई सेंटर तल ईमेल ठेगाना और फोन नंबर थी फोन नंबर डिलीट करने लगता स्वाली सीधा आईपुगे उनको हाथ में सैमसंग डिओस को सानों स्माटफोन थी उनके तो फोन मैं दीदी बने सर यह हजर को अफिशियल फोन सेल्स मैनेजर ने प्रयोग करने नंबर यही हो मैं फोन सामते सिंगेश्वर में भाई नंबर पढ़े सोधे यही हो दाई इसको नंबर हो सर दाई मुंटो हल्लाउ स्वभाव दिए मैं सिंगनेश्वर को नंबर डिलीट नगरी सेव करें सर भिजा रईटी का लगी पासपोर्ट दिन मैं जोला पासपोर्ट निले दिए दाई निस्कन लगे थे उन बोला दाई सुन तो मेरे अपर्टमेंट में वाईफाई जोड़न पर्यटन मदद कर हो सर म तुरंत मेसो मिलाई दी तब चिंता नगर दाई निस्किए म ईमेल तीर नजर डुला था धेरे जसो ईमेल मैं दुबईम चुने का रिशोर्ट बा आया थे कई पर्चेज अर्डर और कई सामान इंक्वायरी का ईमेल भर्खर डाउनलोड भैया थे ती सब ईमेल सेल्स कोडिनेटर को ईमेल में कपी भैया थे मैं ताउसिन बोला देखाए ताउसिन ने भो दिस अल ईमेल्स आर टेकन केयर अफ ते पी मैं ताउसिन भे कि तिमी मैं हमी डील करते आये रिशोर्टर को लिस्ट हम प्रोडक्ट लिस्ट रिनी को सेल्स प्राइस को लिस्ट दिन सकता स्योर सर ताउसिन ने लिस्ट दिए मैं एक सर को सब हेरे दिवसों दाई रही मार्बल कैफे में लंच गये साँझ पांच बजे तीर हमी संगे अफिश निस्क्य जे हो अफिश को पेल दिन रामस बीतो हमी बिहान आएक बाटो फर्कि थी इंदिरा गांधी मेमोरियल हस्पिटल अगड़ी पुगे मैं सोधे यो इंडिया ने फंडिंग अस्पताल हो रहा हो सर मानी इस छोटकी में आइजीएमएच भाषन अस्पताल बाया लगे दुई सौ मीटर जी हिड़ा मेरे कोठा पुगिन्थ्यो अीधे दुई सौ मीटर जी अगड़ी हिड़ा बिलिंगिली जाने डुंगा लगने जेट्टी पुगिद दाई ने हाथ में इशारा करते ऊ सीधा अगड़ी धेरे स्कूटर पार्किंग सर हो तेर बा दस दस मिनट में बिलिंगिली जाने डोनी छुट्स डोनी हजर सर मं रन ओसाने छोटो दूरी में चलने डुंगा यहाँ को भाषा में डोनी भाषण मैं प्रश्न करें डोनी राति कति बजेसम चल् रात भरी चल् राति एक बजे पीछे आधी आधी घंटा में अई देखि बिहान पांच बजेसम एक एक घंटा में चल् सर जाऊ दाई एक मेरे कोठा तीर कफी पिवन पर्च हमी मेरे कोठा तीर जाने गल्ली अर्थ बुरुजू मगू तीर मोड़ी हिड़ा हिड़ते मैं भाई दाई मालदीबेन भाषा दिबे ही भाई हो सर यहाँ को बारे में अलि अलि तो मैं ठा मैं हल्का कफ दिए जे हो सूचना रविधि ने मैसे बाठो बनाक कोठा में पुगे मैं दाई को नंबर मागे उनके मेरे नंबर में मिस्कल कर दिए मैं आस्त उनको नंबर सेव करें मोबाइल हल्को टी टेबल में राखे म फ्रेस होना बाथरूम सीरे अफिस को मोबाइल बने अफिसम राखे आये थे म फ्रेस भर निस्कता दाई ने कफी तैयार कर सकता रहे प्लेट में कालो ओरियो बिस्कुट का पाता भी थे एक पाता बिस्कुट मुख में हालां कफी को कफ सत मालकोनी लगे दाईपनी पशु पशु आए सेतो कागज को गोलाई में आगो लगाए धूलो उड़ाऊ मैं भाई दाई आज मैं कह घुमा दाई ने धुआं संगे मंद मुस्कान छोड़े एक छिन मसे बिल्डिंग निस्क्य हम सीधा दस फिर लगे थोड़े अगड़ी गए पी दाइनी तीर सामान बोक्ने डोनी भरी को जेट्टी देखिए हो दाई ने जेट्टी तीर हेड़े भाई इस टी जेट्टी भर रिशोटर सामान लीन डोनी यहीं आँचन तो टीजेटी रानी पोखरी जत्र थी दाई फे पश्चिम तीर हेड़े ऊ ते हो बिलिंगली फेरी टर्मिनल मैं बाट डोनी चढ़े कोठा जांचु सर 
मेरे मस्तिष्क में अलिअलि मले को नक्सा कोरिद गयो हमी मले को दस फिट किनार कि पूर्व तीर लग्य किनार लहर बस का सयों डोनी रीड बोट हु थे रिंग रोड को छेव में ठाव ठाव में घुमती पसल थे तैं पान रिओ को ताजा पानी पाइद रहे हमी पूर्व तीर अगड़ी बढ़ते गये मले को ठीक दस फिट पूर्व में रिंग रोड देखी लगभग चालीस फिट पर समुद्र को किनार तीस पैंतीस फिट अग्लो स्टील का मोटा मोटा रड स्तंभ खड़ा करेसला हेद थे दाई ने सुनामी मेमोरियल टावर हो सर सन् दुई हजार चार को डिसेम्बर में आयोग सुनामी ने मालिक में सब भाग पैले यही ठाव में आने को थी यह टावर में खड़ा भैया प्रत्येक रड सुनामी में पड़े जान गुमा को समझना में खड़ा कर एक सौ आठ जानले जान गुमा थे तेल यहाँ एक सौ आठ रड सन् एवटा रड में एक जाना को नाम कुदि हमी बाटो में निस्क स्तंभ थोड़े दस फिट पश्चिम होते किनार समुद्री छाल रोक्न बनाइए सीमेंट को बाहन मथि गहर बसो मेरे अपर्टमेंट को बालकोनी दस फिट पूर्व समुद्र में देखिए दुईवटा टापू तैंबा अज स्पष्ट देखिए थे दाइल एवटा टापू तीर देखाऊ यो ताज एक्जोबिटी का रिशोर्ट हो सर इसमें विनोद चौधरी को सेयर सर उनके फिर अर्क टापू तीर देखा यो एमबुदो विलेज रिशोर्ट हो थ्री स्टार को मत्र हो क्या तेज को वाटर मिलना छाइन तेल यहाँ बट हे रिशोर्ट जस्तु देखिदा दृश्य लखन कर दाइले गोजी बा कैमिल लाइट को खिल्ली नि मैं दिए अवटा आपू ने सल्काए ते बेला डुबन लगे घाम मले शहर ने छेक सकते थी नीलो समुद्र बिस्तार काल होने तर्खर में थी मैं आपूला समुद्र बा बाटो तीर फर्काए किनार किनार घुमे रिंग रोड को स्ट्रीट लाइट बलि सकते थी तर पूरे अंधारो भी भैस थे दाई समुद्र तीर फर्क फोन में औंला कुदाऊ थे मैं सोधे दाई यह रोड को नाम नहीं रिंग रोड हो कि दाई ने मोबाइल को स्क्रीन बा आँखा निले मैं हेड़े भाई है इसको नाम बोडू ठाकुर फानू मगु हो दाई ने फोन लगता दा दुई सार पाइला सारे बने सर एक हाई दाई मट अलि दूरी भे मताउती हेन था सुनामी टावर को फेद में कई मानी घुमी रहे थे बाद में बस का कई युगल जोड़ी प्रणय लीला में डुबी रहे थे रिंग रोड को छे हो मानी आवाज जावत कर डोहरा कोई बच्च छ्याप्ते तो कोई कुम में कुम जोड़े लहसिद सुस्त सुस्त हिड़ी रहे थे आपस में एक्ल टहल देखिन्े कति बेला घुम्रो कपाल भैया केटा को हल आईपुग कति बेला फक्रिए पैलोपटक परक सेसन का लगी तैयार भैया फूल जस्ता हिजाब मु भि मुस्कुराइर सुंदर युवती फाटाफुट्ट पर्यटक भी हिड़ी रहे थे हे हे अंधारो भैस रिंग रोड पारी सानों पार्क में बस का मानी सलबलाउन था शहर बत्ती को उजालो में झिलीमिली थी दाई मलिन मुहा लीएर मेरे छेव में आईपुगे मैं सोचने कर लगे के भो दाई दाई ने चुरोट सल्का तान्दे तस्तों के होने सर उनके थी तर भाएन मैं भी कर कर लगभग एक डेढ़ किलोमीटर टाड़ा समुद्र में लंपसार बस को इब्राहिम नासिर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आई रहे उजियालो हेते मैं मनमने अनुमान लगाए हवाई अड्डा मले को उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम बा दक्षिण पूर्व लंबेतान पसार अचानक जुरुक्क उठे दाई ने पुठा को धूलो टक्रका अब सुस्त सुस्त जाऊ सर मैं हवाई अड्डा नजर हटाए दाई को अनुहार में पुर्ए दाई ने दुआ में उड़ा न सकते मलिनता आपू भि कत गाड़ी सकता थे हमीर रिंग रोड सत्यौ अ सुनामी टावर दाइने तीर पछाड़ी पार्ते उत्तर तीर लगे किनार ठूला ठूला छाल उछालिने पछारिने करते थे दाई ने मले को सर्फिंग एरिया हो सर थोड़े अगाड़ी बा हमी रिंग रोड संगे अगि बढ़ो के अगड़ी हम दाइने तीर रोड बा करीब सौ मीटर टाड़ा सौ मीटर लमो र पचास मीटर जी दौड़ा पोखरी में मानी पौड़ी खेली रहे थे तो अर्धवृत्ताकार पोखरी रुद्रला सीमेंटली बने टेट्रो पोड़ ने छुट्टे थी टेट्रा पोड़ में मच्छिद आया समुद्र का छाल ढोकिन्थे थसिन्थे इसी थसिदा आधा पानी पोखरी में खस्तो आधा समुद्र न घर्किन्थ्यो टेट्रो पोर्ड में ठोक साल हे दाई ने जब समुद्र के सतह बढ़् तब यह टेट्रो पोर्ड को बार टोट् ते बेला पोखरी रुद्र एवटे देखि इस आर्टिफिशियल बीच भाई उभि रोड देखि पूर्व तीर को यह भाग समुद्र पड़े बनाइ दाई ने अनुभवी गाइड ने जसरी नई सरस्वती बताए आर्टिफिशियल बीच को उत्तर तीर दुईवटा रस फिर तीर एटा रेस्टुरेट देखिए तैं केटाकेटी खेलने एट सो पार्क भी थी हमी रिंग रोड होते अज अगड़ी उत्तर तीर हिड़ियो बाटो को देब्रे तीर इंडियन स्टेट बैंक को बोर्ड देखिए रिंग रोड रिनारा को बीच में कतई सय त कतई दुई सौ मीटर को दूरी थी बीच में कतई सानों फुर्सल मैदान तो कतई भलिबल मैदान थे कतई खाली जमीन रुट्टान थे सुनामी टावर बा लगभग सात आठ सौ मीटर हिड़े पी रिंग रोड बाया अर्थ पश्चिम तीर मोड़ो हमी मले को उत्तर पूर्व दिशा में पुगे रहे तैंट हवाई अड्डा अस नजिक देखिए रिंग रोड सतरे मले को उत्तरी किनारी होते हमी पश्चिम तीर लग्यौं 
थोरै अगाडि हेरेपछि हाम्रो दाहिने भागमा थुप्रै ससाना रेस्टुरेन्टहरु देखिए भने देब्रे भागमा एउटा पेट्रोल स्टेशन देखियो हामी अझै अगाडि बढ्यौ दाहिने तिर एउटा भवनमा टाकिएको बोर्डमा हुलुमाले फेरि टर्मिनल लेखिएको थियो दाइले त्यता देखाउँदै भने यो टर्मिनलबाट हुलुमाले भन्ने आइल्यान्ड गइन्छ त्यो आइल्यान्ड एयरपोर्टको ठिक उत्तर तिर पर्छ यहाँबाट 20 मिनेटमा पुगिन्छ सर कुनै दिन सा होला दाइले गाइडको भूमिका निभाइरहेका थिए हुलुमाले फेरि टर्मिनल सकिएपछि समुद्रको किनारा रिंग रोडमै टासिन आइपुग्यो थोरै अगाडि अघिल्लो दिनमा एयरपोर्टबाट आउँदा उत्रिएको जेट्टी थियो एयरपोर्ट जेट्टी भन्दा थोरै अगाडि रहेको दायाँतिर समुद्र पुरेर सानो बगैचा बनाइएको रहेछ दाइले त्यता देखाउँदै भने यो फिसर म्यान प्याक हो सर माझिदाइको बगैचा हामी अझै अगाडि हिँड्दै गयौँ बायाँतिर मरिसस ब्याङ्क सिलोन ब्याङ्क र मालदिभ्स ब्याङ्क देखिए अलि अगाडि एउटा शानदार भवन देखियो अगाडि अगाडि हिँडिरहेका दाइले रोकिएर भने यो राष्ट्रपतिको कार्यालय हो सर हामी त्यो राष्ट्रपति कार्यालय हेर्दै अगाडि बढ्यौँ केही अगाडि बायाँतिर अग्लो पुलिस बिल्डिङ देखियो पुलिस बिल्डिङ कटेपछि हामी मालदिभ्सको ठुलो झन्डा ठडाइएको ठाउँ झुमुरी मेडान अर्थात झन्डा पार्कमा पुग्यौँ जसको अगाडिपट्टि किनारामा प्रेसिडेन्ट जेट्टी थियो सुनामी टावरदेखि किनारै किनार झन्डा पार्कसम्म करिब डेढ किलोमिटर हिँट्यो पार्कको बादमा सुनसान थियो नजिकैको मस्जिदबाट इसाम माझीको आवाज आइरहेको थियो हामी त्यहाँ केही बेर बस्यौँ समुद्र कालो देखिन्थ्यो हवाई अड्डा भने झिलिमिली सर किनारै किनार यहाँबाट अझै पश्चिम लागे यहाँको लोकल माछा बजार र तरकारी बजार आउँछ त्यहाँबाट मालेको सिपोर्ट आउँछ र अझै अगाडि हिँडे हामी उत्तर पूर्वमा पुग्छौँ जहाँ हाम्रो अफिस छ दाइले किनारै किनार नहिँड्ने निधो गरे हामी झन्डा पार्कबाट सहरभित्र बस्यौँ ससाना गल्ली छिचोलेर कोठा पुग्दा आठ बज्नै लागेको थियो दाइ मेरो कोठामा नपसी बिलिङ्गिली गए डिनरमा मैले थोरै फ्राई ससेज र दुईवटा ब्रेड लिएँ बसेको ससेज फ्रिजमा राखेँ अनि कफी लिएर बालकोनीमा गएँ मोटरले तेल पिएर धुआँ फाले जस्तै म पनि कफी पिउँदै मुखबाट धुआँ फाल्न थालेँ त्यति बेला मेरो मन भने मसँग थिएन त्यसै बेला डोरबेल जोडले बस्यो को हुन सक्छ यतिखेर मस्तिष्कमा सम्भावित आगन्तुकको लिस्ट दौडियो चालिसी दाइ र अफिसमा देखेका कर्मचारी बाहेक कोही सुनेको छैन को आयो होला बिस्तारै ढोका खोलेर यताउति हेरेँ कोही थिएन सायद कोही झुक्कियो क्यारे फर्किएर म बिस्तारामा उत्तान पल्टिएँ सेरानी होसो लाग्यो अनि टाउकोको पछाडी हात राखेर सोच्न थालेँ काम सफलता प्रमोसन र पैसाको पछाडि दौडिरहेको मेरो मस्तिष्कले मेरो मनलाई क्रूर तानासाहले जस्तै बन्ती बनाएको थियो मनले बेला बेला गुनासो पोखिरहन्थ्यो सुनामी टावरको छेउतिर युगल छोडीहरू देख्दा मलाई भित्र भित्र ईस्या र काउकुती लागेको थियो पच्चिस छब्बिस वर्षको वयस्क जिन्दगीमा सफलताका सर्टिफिकेटहरू मात्र च्यापेर निदाउन नसकिँदो रहेछ मलाई हिजाबमा फुलेका फुलहरूले सुभाषले गिजाइरहेका थिए अफिसमा जेसिकाको कोमल हातको स्पर्शले घिसुआएको थियो दुबईमा मेरो बिदाईमा आएकी मिनाक्षीको आँखाले घिसुआएको थियो नयाँ वर्षको पार्टीमा भेटिएकी अलकाको केसले घिसुआएको थियो साथीको जन्मदिनको पार्टीमा भेटिएकी स्मिताको आँसोले घिसुआएको थियो राशिद दियामा खेलेको ओलीको फाल्गुनीले दल्ली दिएको रातो अभिले घिसुआएको थियो बिनिताको मिजाजले घिसुआएको थियो आँचलको सारीमा लप्किएको बदनले घिसुआएको थियो कुमारी को बयसले घिसुआएको थियो पुष्पाको शरीरबाट आएको मिठो सुगन्धले घिसुआएको थियो मेरो मन छटपटिन थाल्यो उठेर बालकोनीमा गएर धुआँ पुत्ताउन थालेँ बाहिरबाट कालो निशाले पनि घिसुआउन थाल्यो अर्को दिन अफिसमा इनबक्सका इमेलहरू पढ्दै आवश्यक इमेलहरूको स्वभाव दिँदै थिए चालिस दाइ मेरो क्याबिनमा बसे उनको मुहारमा गाडिएको मलिनता अङ्कुराउँदै थियो म उनलाई हेरिरहेको थिएँ उनी बोले सर हजुरको कोठामा नेट कनेक्सनका लागि धिरागुबाट मान्छे आउँदैछ जानुपर्ने भयो अहिले नै हजुर खासमा त केही दिन लाग्छ तर सिनेको साथी छ त्यसैले चाँडै भयो मैले टेबलमा राखेको चाबीको गुस्सा उठाउँदै भने दाइ मिल्छ भने तपाईँ जानुहोस् न मेरो स्माइसँग काम छ टाइम लिएको छु दाइ हुन्छ भन्दै सामी सभातेर निस्किए उनको मलिनता पनि उनीसँगै गयो इमेलहरू पढिसकेर एकछिन ताउसेनले टेबलमा राखिदिएको रिसोर्टहरूको लिस्टमा सरस्वती आँखा दौडाए अनि स्माइलको क्याबिनतिर लागे रिसेप्सनमा जेसिका जसमिन चाहिँ मनमगाइ रहेकी थिए उसले मलाई मुस्कानको तिर हानी मैले पनि फिर्ता गर्ने कोसिस गरेँ स्माइलसँग केही महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी लिएपछि मैले केही समय फाइनान्स कन्ट्रोलरसँग बिताएँ र अरू केही जानकारी लिएँ त्यसपछि ताउसिन लिएर म स्टोरतिर गएँ लजिस्टिक डिपार्टमेन्टसँगको परिवेशसँगै केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिए फर्किएर क्याबिनमा पुग्दा टेबलमा चाबीको जुप्पा थियो मलाई देख्न साथ दाइ मेरो क्याबिनमा आए उनले बाहिरबाट हामी दुबई जानलाई खाजा मगाएका रहेछन् ब्याट्रीमा पुगेर हामीले खाजाको पोको खोल्यौँ मम रहेछ मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ यहाँ मम पनि पाइन्छ र दाइ माझे दाइको बगैँचा नजिक एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट छ सर मम खाँदै गर्दा उनको मलिनता पनि लन्च ब्रेकका लागि कतै गए जस्तो लाग्यो